Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun ada yang di beberapa tempat lainnya. Kita akan bersama-sama memulai dan mengawali ibadah saat pagi hari ini. Kepada jemaat sekalian diundang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita masuk di dalam saat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibadah pada pagi hari ini, kita mulai dan kita landaskan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita dari pujian nomor yang ke-1, Pujilah Hai Jiwaku. Yeah. 
dengan tetap bangkit berdiri kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih karena besar anugerahmu itulah yang boleh memimpin kami pada hari ini untuk ada di dalam ibadah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Menjadi satu kerinduan kami Tuhan, Engkau boleh memimpin ibadah saat ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kiranya Allah roh kudus yang terus boleh menolong kami sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah yang kami kerjakan dan kami boleh menaruh hormat yang sesungguhnya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita yang kedua dengan judul Juru Selamat Yang Ajaib. Kristus menabus dosaku, Juru Selamat Yang Ajaib. Selamat yang ajaib Betapa ajaib Yesus Tuhan Juru selamat Juru selamat yang ajaib Tuhanku Yesus Darah Yesus membersihkan Juru selamat yang ajaib Jiwaku pun diterimanya Juru selamat yang ajaib Betapa ajaib Yesus Tuhan Juru selamat Juru selamat yang ajaib Tuhanku Yesus Hatiku disucikannya Juru selamat yang ajaib Yang memerintah hidupku Juru selamat yang ajaib Betapa ajaib Yesus Tuhan Juru selamat Juru selamat yang ajaib Tuhanku Yesus Ku diberinya Juru selamat yang ajaib dan menembus cobaan Juru selamat yang ajaib betapa ajaib Yesus Tuhan Juru selamat, Juru selamat yang ajaib Tuhan Bu Yesus Puji Tuhan Juru selamat yang ajaib Tuhanku Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat bertanggapan minggu ini dari Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan 22. Kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama. Satu, dua, tiga. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji,
Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukannya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini mari kita sambut dengan menaikkan pujian yang ketiga pada baitnya yang ke satu saja. Sungguh hiduplah penebusku dan kini pun di dunia Sungguh hidup kekal bagiku dan kuasa di tangannya Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia Sungguh-sungguh hidup bagimu dan kuasa di tangannya. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyimak beberapa warta gereja. Yang pertama, kita melihat bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September, akan diadakan PA khusus dengan judul Api dan Sabun Cuci dilayani oleh Vikaris Bakti Anugerah. Sedangkan Jumat tanggal 11 September pukul 18.30 PA khusus dengan judul Penuh Sengsara dilayani oleh Vikaris Imelda Ginting. Berikutnya ada Global Convention on Christian Faith and World Evangelization yang akan dilayani oleh pendeta Stephen Tong dan World Christian Leader pada tanggal 1 sampai 6 Oktober, jadi kurang satu bulan ke depan. Di Reform Millennium Center Jakarta, info bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera. Berikutnya, katekisasi dan premarital akan diadakan pada bulan September 2020, tanggal menyusul dan info ini atau pendaftaran ini akan segera ditutup dalam minggu depan yaitu tanggal 13 September 2020. Kali lagi kepada yang hendak mengikuti baik katekisasi maupun premarital segera menghubungi sekretariat gereja. Yang berikutnya diumumkan bahwa pada tanggal 20 September 2020 Kebaktian seluruh GRI akan bersama-sama bergabung pada pukul 9 karena akan diadakan peringatan hari ulang tahun ke-31 GRI. Sekali lagi pada tanggal 20 September 2020 kebaktian akan digabung bersama-sama yaitu pada pukul 9 WIB. Yang berikutnya, bagi jemaat sekalian yang mempunyai putra atau putri yang sudah berusia dua tahun ke atas, dipersilakan untuk bisa mengikuti sekolah minggu dan segera mendapatkan info dari Sekretariat Gereja, khususnya kalau tempat ini GRI Citra. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana mungkin anak saya bisa betah tinggal beberapa menit yang cukup agak panjang mungkin di atas 10 menit dengan model online. Enggak apa-apa, silakan saja diikutkan kita menyadari memaklumi anak kecil yang belum bisa konsentrasi sepenuhnya. 
Tetapi setidaknya kita mengajar anak-anak untuk mulai mengerti pentingnya datang kepada Tuhan. Dengan demikian anak-anak dari kecil sudah mempunyai satu hal menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh jemaat yang sudah bisa mengikuti mengikutkan anaknya dalam sekolah minggu. Demikianlah beberapa warta gereja yang sudah kita simak bersama-sama kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Terima kasih kiranya Tuhan boleh memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Dan kepada jemaat sekalian diundang untuk sama-sama bangkit berdiri dan kita mempersiapkan diri. Kita nyanyikan pujian yang ketiga ini pada bait yang kedua. Sungguh janjinya terlaksana dan firmannya tak binasa Meski maut merusak raga dan kuatkan kepadanya Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia Dan kuasa di tangannya Mari kita bersama-sama tundukkan kepala Kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat Yang pertama mari kita berdoa pengampunan dosa Dan mengucap syukur untuk anugerah keselamatan Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal yang pertama ini Dengan muka suara Bapa dalam surga kami berterima kasih untuk pengampunan yang engkau sudah kerjakan bagi kami. Bahkan engkau sudah memberikan anugerah karya keselamatanmu dalam hidup kami. Dalam pengampunan dosa yang engkau sudah kerjakan, anugerah keselamatan yang engkau sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami boleh mengerjakannya dengan penuh takut dan gentar di hadapan Tuhan. Karena anugerahmu itu terlalu besar, biarlah apa yang kami dapatkan. Itu tidak boleh kami tunggam sendiri, tapi kami boleh sampaikan bahwa ada berita pengampunan dosa dan anugerah keselamatan juga pada orang lain. Sehingga setiap langkah hidup kami tidak menjadi langkah hidup yang menyimpang dari kebenaranmu, tapi langkah-langkah hidup kami boleh sesuai dengan apa yang kau inginkan bagi kami. Sehingga keberadaan kami menjadi keberadaan yang menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa kiranya api yang dari Tuhan boleh membakar setiap anak-anak Tuhan untuk mencintai Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama dengan membuka suara. Bapa di surga, kami rindu bahwa api yang dari Tuhan terus boleh membakar setiap kami secara pribadi dan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Sehingga api yang suci itu boleh terus menuntun hidup kami untuk berlaku suci di hadapan Tuhan. Dan membakar kami untuk semakin mencintai Tuhan. Walaupun apa yang terjadi dalam hidup kami itu mungkin terasa berat. Tetapi ini menjadi satu kerinduan kami. Cinta kami kepada Tuhan. Menjadi satu cinta yang tidak pernah padam. Demikian juga Tuhan ketika kami akan melakukan firmanmu. Itu bukan sesuatu yang gampang untuk kami kerjakan. Namun menjadi satu permohonan kami Tuhan. Apimu yang dari surga itu membakar kami. Sehingga kesulitan demi kesulitan tidak pernah menghalangi kami untuk melakukan kehendakmu. Tapi kesulitan demi kesulitan terus boleh memicu kami untuk semakin berpaut dan berharap pada Tuhan. Sehingga setiap langkah kami, sungguh kami boleh melakukan setiap kehendak Tuhan dalam semua suasana yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita berdoa juga untuk janda-janda, fakir miskin, Anak yatim piatu kiranya Tuhan senantiasa menolong memberikan kekuatan pada mereka dan memeliharakannya. Mari kita bersama berdoa dengan buka suara. Bapa dalam surga kami berdoa buat janda-janda yatim piatu fakir miskin yang mereka semua tergabung dalam anak-anak Tuhan. Tuhan engkau mengetahui akan setiap keberadaan mereka dan Suatu hidup yang mereka bumuli saat ini Tuhan kira hanya engkau yang mengetahui Engkau yang terus boleh memimpin dan menguasai hidup mereka Sehingga pemeliharaan yang ajaib itu boleh terjadi atas mereka 
Hingga di dalam keadaan yang seperti apapun mereka hadapi. Mereka sungguh terus boleh memandang Tuhan. Mereka sungguh boleh berharap kepada Tuhan. Sehingga dalam semua yang mereka alami. Mereka boleh tahu. Mereka adalah anak-anakmu. Dan tidak akan pernah Tuhan telantarkan begitu saja. Karena Tuhanlah yang memeliharakan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dalam surga kami berterima kasih boleh bersama-sama dengan jemaatmu berdoa untuk beberapa pokok doa ini. Mohon Tuhan yang mendengar, Tuhan juga yang menjawab menurut waktu dan rencanamu atas setiap doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menutup seluruh pokok-pokok doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali <tuh> Jemaat yang dikasih Tuhan Sebentar lagi kita akan bersama-sama menaik Bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh pendeta Aiter Untuk itu mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita Dari pujian nomor tiga Bait yang ketiga saja Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga kami datang kepadamu pada hari ini. Tuhan yang sudah menebus setiap kami adalah Tuhan yang terus memanggil setiap kami pulang untuk kami kembali bersekutu, untuk datang ke rumah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dan melayani Tuhan di rumah Tuhan. Kami berterima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami orang-orang percaya untuk melayani Tuhan Pencipta dan Tuhan Penebus setiap kami. Kami berdoa Tuhan biarlah hari ini Tuhan sekali lagi memakai hambamu di dalam menyampaikan firman Tuhan dan Tuhan berkati setiap kami yang ada di sini ataupun yang sedang lihat di dalam live streaming ataupun yang akan lihat di hari-hari kemudian. Tuhan berkati di manapun mereka berada, firman Tuhan yang didengar hari ini, dan firman Tuhan yang juga akan didengar di hari-hari berikutnya dengan tema yang sama dan tema yang seperti sekarang ini, di manapun mereka berada dan kapan saja roh Tuhan bekerja di dalam hati mereka, memberikan pengertian seperti Tuhan memberikan pengertian kepada kami pada hari ini. Pakailah hambamu di dalam menyampaikan firman Tuhan, dengar doa kami, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang di rumah bisa ambil Alkitabnya sehingga saudara bisa sama-sama ikut membaca. Hari ini saya akan masuk di dalam seri yang keempat untuk membahas seri comparison gitu ya. Comparison in the Bible. Komparasi di dalam Alkitab dan kita sudah membahas Tiga seri di minggu-minggu sebelumnya. Seri pertama kita sudah membahas mengenai yang pertama dan yang terakhir. Lalu kita sudah membahas posisi kanan, posisi kiri. Dan kita sudah membahas juga posisi mau terkemuka, kau harus menjadi hamba 
Kau ingin jadi besar, kau harus jadi pelayan. Kita sudah membahas Megas dengan Diakonos. Kita sudah mengkaitkan Protos dengan Dulos. Dan hari ini kita akan membahas tentang kaya dan miskin. Tema hari ini saya akan khotbahkan bukan hari ini saja, tapi nanti akan dilanjutkan di minggu depan. Karena tema ini kita akan dalami. Hari ini saya akan membahas tentang kaya. Mari kita lihat ayat yang menjadi landasan kita akan bahas. Kita ambil dari Matius pasal yang ke-19. Di dalam berapa minggu ini kita sudah mengkaitkan latar belakang dari pasal 20 yang ada hubungan dengan pasal ke-19. Dan sekarang kita lihat di pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai ayat ke-26. Ini ada tiga kali dicatat di dalam kitab Injil. Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas mencatat peristiwa orang yang datang kepada Yesus ini. Yaitu Matius di pasal 19, Markus di pasal 10, Lukas di pasal 18. Nanti saya akan membandingkan tiga penulis kitab Injil ini waktu menuliskan bagian ini. Kita akan membaca di Matius pasal 19, Ayat 16 sampai 26, kita akan membaca bersama-sama. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kur perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berjina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayamu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah peristiwa ini adalah peristiwa yang menjadi sorotan oleh tiga penulis kitab Injil. Setelah kalau lihat di Alkitab, ada penulis kitab Injil yang mencatat satu peristiwa, penulis yang lain tidak catat. Ada satu peristiwa dicatat oleh tiga penulis Injil. Bahkan ada satu peristiwa dicatat oleh empat penulis Injil. Nah setelah nanti bisa membandingkan untuk mendapatkan semua data-data. Ada satu peristiwa nanti dicatat oleh dua penulis kitab Injil. Kadang-kadang waktu kita baca seolah-olah terjadi kontradiksi dan tidak ada kaitan. Kenapa? Karena ada tambahan-tambahan yang kadang-kadang tidak ada hubungan. Lalu kenapa yang ini ditambahkan dengan satu keterangan? Kenapa yang lain tidak ditambahkan? Ini bukan Alkitab ada kesalahan. Ini Alkitab menuliskan dengan penulis yang menyoroti sisi A, satu lagi menyoroti di sisi B. Saya sudah membahas Ada yang membahas secara jazum kepada satu peristiwa secara mendekat. Ada yang dia kasih panoramic view, saudara ya. Jadi dia mundur kalau pakai kamera di zoom out, lalu melihat seluruh panoramic sehingga kita mendapatkan data yang lebih banyak. Ada yang dia tidak panoramic, langsung dia fokuskan kepada orang yang kadang-kadang dicatat Yesus sedang berbicara kepada orang itu. Kalau di dalam kasus itu. Kadang-kadang dicatat Yesus sedang berbicara kepada murid. Nah itu yang disoroti. Tapi ada yang nanti soroti secara panorami. Nah Matius pasal 19 mengenai orang yang datang kepada Yesus dicatat oleh tiga penulis kitab Injil dengan ada perbedaan-perbedaan. Nah nanti kita akan menyoroti. 
Nah, saudara lihat, pada saat itu, Yesus yang sudah melayani, sudah banyak pengikut. Ada komentar yang mencatat begini ya, pengikut-pengikut Yesus datang dari kalangan-kalangan yang mayoritas orang-orang miskin. Saya setuju kalimat itu. Di dalam kitab Lukas, waktu Yesus ada di Nasaret, waktu dia membaca kitab Nabi Yesaya mengenai roh Tuhan ada padaku. Mari kita lihat bagian ini. Ini adalah bicara tentang misi Tuhan Yesus. Perhatikan di dalam kitab Lukas, di pasal yang keempat, saya akan baca dari ayat ke-18. Ini waktu di Nasaret. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, perhatikan ayat ke-18. Kabar baik kepada orang-orang miskin. Maka pelayanan Tuhan Yesus akan mengarah kepada orang-orang seperti ini. Ini bukan hanya bicara, oh orang itu miskin rohani, maka Yesus datang kepada mereka. Itu satu sisi betul. Kenapa? Yesus pernah berkata, aku datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Berarti orang yang miskin rohani, dia sedang berdosa tapi tidak sadar dirinya perlu Tuhan. Yesus datang kepada orang yang seperti ini. Itu tidak salah. Tapi kalau saudara baca bagian itu, bagian itu juga menyangkut kepada orang yang miskin secara fisik. Orang yang betul-betul miskin secara keuangan. Maka di dalam pelayanan Tuhan Yesus, banyak orang nanti akan mengikuti dia, dan mayoritas yang mengikuti dia adalah orang-orang yang susah dan yang miskin. Karena banyak orang yang susah dan miskin, maka di dalam pengajaran Tuhan Yesus keluar banyak tema tentang tema harta, kaya, miskin, uang, dan seterusnya. Ini adalah tema yang sangat menarik. Kalau saya lihat diam kebudayaan Yahudi di zaman Tuhan Yesus, Sampai kepada zaman kisah para rasul, ini mayoritas muncul orang-orang miskin dari kalangan Yahudi yang begitu banyak. Karena mereka ada di bawah kekuasaan Romawi, orang-orang tertentu yang dapat kemungkinan untuk kaya, mereka saja yang kaya. Sisanya semua mayoritas miskin. Nah, di tengah-tengah kondisi Yesus yang sudah melayani, lalu orang banyak sudah mengikuti Yesus, dan mayoritas adalah orang miskin, mendadak muncul seorang muda. Yang berlari dan orang muda ini dicatat di Alkitab seorang yang sangat kaya. Kalau begitu, Yesus yang sedang mengajar, Yesus yang sedang melayani, lalu diikuti oleh banyak orang miskin, mendadak datang satu anak muda, maka anak muda ini akan menjadi sorotan bagi seluruh orang miskin yang ada di situ. Sekaligus akan menjadi seperti pertanyaan yang sangat besar, Mengapa orang ini datang? Orang ini datang, orang ini rohani atau tidak? Maka hadirnya anak muda ini datang dengan sikap yang sangat rohani. Orang ini adalah orang yang sudah mencapai level pemimpin. Ada komentar yang mengatakan orang ini bukan orang yang sangat tua. Dan orang ini masih di dalam usia yang boleh dikatakan muda, tapi sudah mencapai sukses. Dan orang yang muda sudah mencapai sukses, bukan saat dia ketemu Yesus baru terjadi sukses, tapi di masa yang lebih muda lagi, dia sudah mencapai level seperti itu. Di dalam zaman Yahudi, kalau saudara melihat, orang-orang bisa mencapai level pemimpin, itu mesti melalui proses yang begitu panjang. Kalau sudah mencapai pemimpin, lalu kita lihat, lu sudah pemimpin? Kalau sudah pemimpin, biasa identik, dia ada uang yang cukup banyak. Nah, orang ini datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap yang luar biasa. Tidak berlambat-lambat. Di dalam Injil kalau sudah baca, saya tidak bandingkan dengan lihat satu-satu satu satu yang saya khotbahkan. Nanti yang poin-poin penting baru kita akan bandingkan. Nah, kalau saya bandingkan dengan tiga penulis kitab Injil, seorang menemukan dia datang dengan berlari. Saudara. 
Wah bayangkan orang datang kepada Yesus berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Tidak ada yang Yesus suruh lari, ayo kejar aku. Tidak ada. Semua di dalam pelayanan Yesus ikut Yesus. Yesus jalan, Yesus duduk, Yesus berdiri, semua ikut. Sekarang mendadak ada orang yang berlari. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ada saudaranya yang mungkin mau mati. Maka tergesa-gesa minta Yesus untuk datang untuk sembuhkan. Ini kalau terjadi begitu, maka lari cocok. Tetapi sekarang dia datang bukan karena keluarganya minta didoakan. Dia datang tidak ada hubungan dengan sakit penyakit. Dia datang berlari lalu berlutut. Dan dia datang dengan satu keinginan yang sangat besar yang muncul di dalam Alkitab ini. Tapi keinginan itu nanti akan dibongkar oleh Tuhan Yesus. Keinginan di dalamnya adalah keinginan untuk menonjolkan diri. Mari kita lihat Matius pasal ke-19. Nah, kita waktu membahas bagian ini nanti saya akan ceritakan tentang kaya dan miskin. Hari ini fokusnya tentang kaya dulu. Matius pasal yang ke-19, perhatikan di ayat ke-16. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di bagian penulis yang lain tulis guru yang baik. Ada komentari mengatakan ini di dalam teks-teks asli tertentu, itu yang baik itu tidak ada, tapi hanya guru. Nah, kita tidak singgung itu ya. Perhatikan di sini, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perjumpaan orang yang kaya ini dengan Tuhan Yesus, ini perjumpaan yang tidak umum. Kenapa? Karena orang sudah kaya dan sudah mencapai level pemimpin, Dia tinggal panggil orang yang level di bawahnya untuk datang. Siapakah orang yang level di bawahnya? Orang yang lebih miskin daripada dia. Karena orang itu lebih miskin daripada dia, dia seorang kaya, dia seorang pemimpin, maka dia bisa memanggil, malam ini engkau datang, saya mau bertemu. Maka orang miskin akan senang sekali kalau dipanggil oleh orang kaya. Oh, ada apa nih? Mungkin mau dikasih sembako. Oh, mungkin ada sesuatu yang mau dikasih. Maka orang miskin kalau mendapat panggilan dari orang kaya untuk datang ke rumah, pasti senang sekali. Dan orang kaya ini datang kepada Yesus yang miskin. Nah, nanti miskin kita akan bahas di minggu depan. Yesus itu miskin. Miskinnya luar biasa. Nanti miskinnya seperti apa? Itu nanti di minggu depan. Yesus yang adalah anak tukang kayu, lalu sama seorang yang kaya dan seorang pemimpin. Pemimpin ini dan orang kaya ini bisa memanggil Tuhan Yesus secara umum, karena kaya memanggil orang miskin. Tetapi heran, dia tidak memanggil Yesus untuk ke rumahnya berbicara. Yang terjadi, dia datang dengan sikap berlari, dan bukan hanya berlari, dia membengkok. lututnya di dalam bahasa asli dia membungkukkan lututnya atau dia berlutut lalu menyembah Tuhan Yesus di tengah-tengah banyak orang maka kecurigaan dari banyak orang langsung terselesaikan dengan sikap rohani orang ini maka semua orang akan dalam hati mengambil satu kesimpulan wah ternyata orang yang kita kenal kaya ini luar biasa Memang kita tahu dia pelitnya luar biasa, tapi rohaninya luar biasa. Orang kaya ini sangat pelit. Nanti kita akan lihat penjelasan waktu masuk ayat itu. Oh, kita tahu, kita kenal orang kaya ini, orang kaya ini pelit. Tetapi secara rohani, oh luar biasa. Selama ini kita kira rohani nggak beres. Ternyata luar biasa ya, dari sikap datang kepada Tuhan Yesus, lalu kalau kita menilai, kita akan kena jebak. Banyak orang hadir di KKR-KKR kesembuhan ilahi, jam 7 mulai KKR, jam 10, jam 11 sudah ada di lapangan, berdoa tutup mata, pada hari-hari sebelumnya nggak berdoa. Saudara. Setelah berdoa tutup mata, mengharapkan kesembuhan, sampai malam selesai acara, sudah bubar, tidak sembuh, ngamuk luar biasa. Lalu berkata, memang dari kemarin saya sudah tidak mau hadir, kenapa lu yang ajak saya ke sana? Habis-habis waktu saya, tidak ada kesembuhan. Jadi waktu kita menilai, hari kita datang, di siang hari panas, dia sedang berdoa, nangis-nangis. Wah, langsung kita menilai, rohaninya baik. Hati-hati, Zosra. Kenapa dia datang lebih awal? Kenapa waktu itu dia datang lebih awal? 
Kalau hari itu dia disembuhkan, apakah besok-besok di kebaktian-kebaktian yang dia ikuti, dia selalu datang lebih awal, 5 atau 6 jam sebelumnya? Nanti coba lihat, orang yang sudah sembuh. Setelah disembuhkan suatu saat pergi ke gereja, datang lebih awal atau pas-pasan atau telat. Jadi jangan menilai pada saat dia datang dengan sikap rohani beribadah. Sikap rohani beribadah adalah sikap yang bisa dipakai oleh orang-orang munafik untuk menipu semua orang-orang yang bodoh secara rohani. Orang-orang di dalam perjanjian baru ditipu oleh orang-orang farisi. Karena orang farisi mempunyai sikap rohani yang luar biasa di dalam beribadah. Dan mereka semua kena tipu. Dan Yesus yang membongkar semua kejahatan ibadahnya orang-orang farisi itu. Nah sekarang dia datang, lalu dia berlutut. Waktu dia berlutut, dia tanya, Guru, perbuatan apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari pertanyaan ini, kita menemukan, dia pasti bukan orang saduki. Orang saduki tidak percaya ada kebangkitan orang mati, tidak percaya tentang hidup yang kekal di sorga. Mereka percaya setelah mati, selesai. Orang ini kemungkinan besar adalah kelompok farisi. Banyak komentari mengatakan orang ini kemungkinan mirip seperti Nikodemus, seorang Farisi yang sudah mencapai level pemimpin dan kaya lagi. Kita tidak tahu persis, tapi orang ini pasti bukan Saduki. Kalau bukan Saduki, mayoritas orang di zaman Tuhan Yesus, kalau bukan Saduki, pasti Farisi. Dan Yesus sendiri bisa disebut Farisi, tapi Farisi yang benar. Semua orang Yahudi sebetulnya mereka mempunyai benih atau bisa disebut seperti farisi itu. Tapi nanti ada farisi yang diposisikan ada yang lebih high class. Yaitu farisi mashab yang lebih keras. Farisi yang fanatik atau farisi farisian. Itu kalau di dalam istilah Kristen ada Kristen Kristenan. Ada Kristen yang sangat ngotot. Ada Kristen yang agak pietis, suci. Suci. Nonton TV tidak boleh, itu ya. Dengar radio tidak boleh, kecuali berita. Lalu nonton TV kecuali berita. Masuk ke bioskop tidak boleh. Tapi kalau film yang di bioskop sudah diputarkan di TV boleh. Itu jadi aneh-aneh, saudara ya. Dan orang-orang seperti ini saya sudah ketemu sejak saya masih kuliah di zaman saya kuliah komputer. Ketemu orang-orang yang pietis-pietis. Kenapa di rumah buka radio? Tahu tidak? Radio itu sekuler. Semua lagu-lagu itu sekuler, tidak membangun iman. Kalau mau buka radio, bukalah channel rohani. Wah, luar biasa. TV tidak boleh ada di kos. Jangan pakai TV. TV itu merusak iman kita. Oh, TV nggak boleh. Oke. Okay. Jadi, yang boleh apa? Ya, radio. Lalu kalau TV boleh beli, alasannya apa? Oh, karena kalau saya beli, saya mau ikuti berita. Zaman dulu tidak ada detik.com, sesuatu. Jadi dengar berita, ya itu boleh. Kalau yang lain-lain, tidak boleh. Jadi jam berita, itu dibuka. Dulu ada STT yang set dia punya timer untuk TV, di set pada saat nyala adalah pada saat berita. Misalnya ya, kalau berita jam 12, nanti timernya jam 12, TV akan on. Sisanya semua remote disimpan. Dan TV digantung di atas. Sehingga tidak bisa ada mahasiswa yang buka TV. Sehingga semua mahasiswa itu nontonnya seperti itu. Nah, waktu kami masuk sekolah teologi, ya, Pak Tong kasih aturan. Mahasiswa, silakan nonton TV 24 jam, bebaslah kau. Kampus dikasih TV. Lalu kita penasaran, kenapa Pak Tong kok agak sekuler kira-kira begitu ya? Dikasih nonton bebas. Pak Tong bilang, dengan saya bebaskan begini, baru akan kelihatan siapa yang suka nonton TV. Akhirnya betul, setelah dikasih free seperti itu, baru ketahuan, wah yang hobi bola ternyata ini, yang ini juga hobi bola. Setiap kali main bola, wah dia nonton sampai dini hari, dia kejar jam tayang untuk sepak bola. Baru kita tahu, oh ini suka bola, oh ini suka sinetron, oh ini suka kartun. Baru ketahuan semua, kalau semua di off kan, woi semua suci-suci. Sekarang kita kembali ya, orang ini datang, dia tanya tentang hidup yang kekal. Dia ini adalah seorang farisi, dan di depan banyak orang yang sedang mengikuti Tuhan Yesus. Dia menunjukkan sikap rohani yang berbeda dengan semua pengikut Kristus yang lain. Karena yang lain-lain tidak lari dan tidak berlutut dan tidak tanya pertanyaan seperti ini. Nah orang ini luar biasa. Dilihat secara kasat mata. 
Lalu kita perhatikan ayat yang ke-17 di pasal ke-19. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Ayat ini salah di salah tafsir oleh banyak orang. Ayat ini sudah salah di salah tafsir oleh orang-orang tertentu. Yaitu lihat, Yesus berkata apa? Kau harus melakukan perintah Tuhan. Jadi, kalau kau lakukan, kau akan masuk ke dalam hidup. Hidup yang mana? Oh, konteksnya hidup yang kekal. Oh, kalau begitu, Yesus mengajarkan melakukan Taurat, akan masuk menerima hidup yang kekal. Oh, jadi percaya Yesus sama percaya Taurat dan lakukan Taurat, lebih penting lakukan Taurat. Dia salah mengerti, saudara. Yesus sengaja masuk di dalam konteks pemikiran orang Yahudi pada waktu itu. Semua orang Yahudi mempunyai konsep ya, yang belum Kristen ya, belum percaya Yesus, mereka punya konsep yaitu keselamatan karena menjalankan hukum Tuhan. Yesus masuk melalui logika berpikir mereka, kau harus lakukan segala perintah Tuhan. Turuti itu, kalau kau turuti, nanti kau akan masuk. Wah, orang ini dapat angin segar, saudara ya. Waktu dia mendapat angin segar, dia kira Yesus setuju dengan seluruh pemikiran orang Yahudi pada waktu itu. Lalu sekarang terkuatlah. Semua kebobrokan dia. Ini teknik konseling tingkat tinggi. Konselor yang tidak bagus di dalam konseling, begitu ada orang datang ceritakan semua kesulitan keluarga, lalu ekonomi, dan seterusnya, baru mulai dua kata, sudah dikasih, kau salah, tidak boleh seperti itu. Mestinya kau harus baik-baik, gini, 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 gini. Setelah itu, apalagi yang kamu mau cerita? Sudah, sudah tidak ada. Langsung stop. Sudah. Dan Yesus masuk di dalam logika berpikir mereka, nanti keluar semua unek-unek. Nah, lihat. Waktu keluar unek-unek, itulah isi dari hati dia yang sesungguhnya. Perhatikan ayat 18. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Nah, ini kita tidak bahas ya tentang 10 hukum ini. 10 hukum ini sengaja diputer, sudah ya. Lihat. Bunuh, jina, curi, ucapkan saksi dusta. Ini urut. Hormati ayah dan ibu, ini mesti lebih di depan. Sebelum bunuh. Karena itu hukum kelima. Tapi hukum yang hormati, ditaruh di belakang. Sekarang saya ajak seorang melihat Lukas. Nah, saya tidak membahas ini ya. Ini bukan karena kesalahan Alkitab. Ini kenapa ada terjadi pertukaran. Lihat di dalam Lukas pasal 18 Perhatikan waktu peristiwa ini dicatat. Nah, nanti setelah kita bahas ini, muncullah paradoks mengenai kaya dan miskin di dalam konteks itu. Lukas pasal yang ke-18, perhatikan tentang peristiwa orang kaya ini dari ayat ke-18, ini di dalam kitab Lukas. Lalu kita lihat semua yang disebut oleh Tuhan Yesus. Oke, nanti kita bandingkan ya. Perhatikan ayat ke-20. Tadi yang Matius tulisnya apa? Bunuh dulu. Lukas, zina, bunuh, curi, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayamu dan ibumu. Perhatikan bunuh dan zina itu ditukar di dalam kitab Lukas. Sedangkan Markus sama seperti Matius. Nah, kita tidak bahas itu ya, bukan Alkitab ada salah, jangan ambil kesimpulan ke situ. Karena kita mau memfokuskan nanti tindakan rohani dari orang yang kaya ini, tapi sebetulnya kebobrokan rohani. Oke, Yesus berkata, kau harus turuti segala. Eh, masuk dah. Yesus masuk di dalam tanda petik perangkap dia. Karena dia mau setir Yesus masuk di dalam logika berpikir dia untuk nanti dia mendapatkan pujian. Dan sekarang Yesus jawab, perintah yang mana sekarang nanti dia akan berkata begini. Lihat ya, orang itu berkata, perintah yang mana? Yesus sudah menjawab segala perintah. Dia tanya, perintah yang mana? Oh, sepuluh hukum gampang dihafal. Anak kecil pasti sudah hafal. Apalagi orang Yahudi asli. Itu sudah hafal mentok, saudara. 
Bukan hanya hafal, bisa tulis. Saudara. Lihat, jangan memburu dan seterusnya, seterusnya. Ayat ke-20. Semua itu telah kuturuti. Berarti siap masuk hidup yang kekal. Gitu kan? Karena turuti semua perintah. Semua sudah kuturuti ditambah sejak masa muda. Kalau saudara nanti bandingkan di dalam Markus dan Lukas. Saudara nemukan ayat itu. Sejak masa muda. Apa lagi yang masih kurang? Nah, sekarang dia serahkan penilaian kepada Tuhan Yesus. Semua tindakan rohani saya, saya sudah pamerkan di hadapan umum. Saya sudah lakukan semua ini sejak masa muda. Sekarang apa yang masih kurang? Tolong kasih tahu saya, kira-kira begitu ya. Wih, luar biasa ya. Saudara berani katakan kalimat ini di hadapan Tuhan, di dalam doa. Tuhan, saya sudah lakukan semua perintahmu. Apa yang masih kurang? Berani? Mungkin saudara berani ya, karena Tuhan tidak langsung jawab. Kalau saudara sedang bicara kepada istri atau suami atau kepada rekan pelayanan, saya sudah melayani istrinya segenap tenaga dan kekuatan. Temanmu bilang, berkali-kali kau larikan diri dari pelayanan. Langsung kita diam, susah. Tapi kalau berkata kepada Tuhan, kadang-kadang lebih enak, karena Tuhan tidak langsung jawab. Sekarang dia berkata langsung kepada Yesus. Wah, Yesus yang mengerti semua. Lu tidak bisa lari lagi. Dan lu disaksikan oleh banyak orang. Kalau orang ini mempunyai semacam kecatatan yang dilihat secara umum, maka dia tidak pernah berani mengatakan kalimat ini di hadapan umum. Jadi di hadapan umum, semua orang tidak melihat dia punya kelemahan yang sangat besar itu ada di mana, Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus untuk supaya Yesus menyatakan orang ini luar biasa. Hei semua pengikutku yang lain, coba perhatikan, teladanilah orang ini. Kalau sudah lihat di pasal 19, coba lihat ayat yang ke-13. Lihat di pasal 19 ayat ke-13. Orang membawa anak kecil kepada Yesus. Supaya yang meletakkan tangan atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-murid memarahi. Tapi Yesus, biarkan anak itu. Jangan menghalang-halangi. Wah, ada anak yang datang. Yesus bilang, ah ini, tiru ini, tiru ini. Ah, Matius tempatkan peristiwa ini, kalau saudara nanti bandingkan dengan kitab Injil, saya tidak bahas detail ya. Lihat waktu Matius menempatkan bagian ini, ini menarik. Jadi anak kecil ini, lihat, rohani ya, semua, eh pelajari, ini, tiru anak ini. Wah, dengan harapan. Kalau terjadi begitu kepada saya yang adalah orang kaya, saya akan menjadi sorotan publik. Wah, apalagi yang masih kurang? Wah, dia sangat mengharapkan kalimat yang muncul. Perhatikan orang kaya ini. Jangan halang-halangi dia datang kepadaku. Orang inilah yang akan memiliki kerajaan sorga, gitu kan? Karena sudah kuturuti. Tapi heran, untuk anak kecil yang belum melakukan semua perintah, Yesus puji anak kecil ini. Untuk anak muda ini, anak yang orang yang kaya ini, lalu datang kepada Yesus yang sudah lakukan sejak masa muda, kalimat kepada anak kecil tidak Yesus katakan kepada orang ini. Pada orang ini yang paling membutuhkan kalimat itu. Anak kecil belum melakukan apa-apa. Lu belum lulus ujian. Masih kecil oke okay lah. Setelah besar, lu jadi pengkhianat. Bisa toh? Tapi ini, lihat masa kecilku, sudah kulalui, sudah ada saksi mata, bisa cek rabi-rabi lah, cek semua, cek semua. Cek semua guru rohaniku, mereka akan konfirmasi. Wah, aku sudah lakukan semua. Dia menantikan kalimat, hey, lihat orang ini, biarkan dia datang kepadaku ya, karena dia akan memiliki kerajaan sorga. Justru yang orang kayak begini, Yesus nanti berkata, orang kaya susah masuk. Wah, bayangkan ya, orang ini tidak dipuji oleh Tuhan Yesus, malah ditegur. Nah, apa kesalahan dari orang ini? Orang ini punya konsep begini. Waktu saya jalankan hukum, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya, dia menilai saya jalankan hukum dengan penilaian dia sendiri. Misalnya saya sedang jalankan, saya nilai dengan saya sendiri. Lalu setelah saya nilai, saya anggap, anggap saya sudah melalui Tuhan luar biasa. Inilah kecilakan besar di dalam diri orang Kristen sampai hari ini. Orang Kristen selalu merasa hidupnya sudah sangat melayani Tuhan. Sehingga dia berani menolak pelayanan yang Tuhan berikan kepada dia. Dengan berkata, biar orang lain saja. Maksudnya apa? 
maksud dia dalam hati, saya sudah melayani, sudah cukup. Seminggu sekali, sudah cukup. Biar orang lain berbahagia, supaya saya tidak ambil porsi dia. Itu semua kalimat-kalimat tanda petik setan yang merasuk di dalam diri orang Kristen. Pelayanan Tuhan dari zaman dulu sampai sekarang terlalu banyak. Waktu kita merasa pelayan Tuhan sudah sedikit dan hampir tidak ada, saudara sedang mati rohani. Yesus sudah dari dulu berkata, tuayan banyak pekerja sedikit. Mengapa kau katakan, oh sudah selesai, semua sudah selesai, tidak ada pelayanan lagi, sudah, sudah aman. Itu orang itu sedang mati rohani. Orang sedang mati rohani, tidak sadar kena gigit saudara. Orang kalau sedang tidur pules, ada binatang gigit, dia sudah tidak sadar, saudara. Begitu bangun, sudah ada 15 benjolan. Dan baru dia sadar waktu dia bangun. Orang kalau sudah mati rohani, jangan digigit. Dibelah perutnya pun sudah tidak sadar. Dan orang kayak begini banyak di dalam kalangan kekristenan. Oh, dia menilai, sudah, sudah, sudah. Oke, okay? lu sudah, oke. Okay. Memang kau sudah, wih. Luar biasa, disetujui. Tapi satu yang kau kurang. Satu kurang itu artinya semua kau kurang. Saya ulangi ya. Di dalam prinsip jalankan sepuluh hukum, satu kau gagal, kau gagal semua. Waktu Yesus menangani orang ini, Yesus berkata, oke, okay, lu sudah ya, oke. Okay. Satu yang kurang. Satu yang kurang, berarti cuma satu? Tidak. Kau gagal satu, gagalnya apa? Kau gagal kasihi sesamamu manusia, kau kira kau lulus, karena sesama manusia kau tafsirkan adalah kelompokmu. Manusia yang kau list di dalam otakmu itu yang kau kasihi. Yang hukum Tuhan maksud adalah semua, beda ras, beda semua, Kau harus kasih semua. Kau kurang satu, hanya satu secara huruf ya, tidak sesuara. Karena kasih sesama, itu dapatnya dari mana? Sepuluh hukum, itu dibagi menjadi dua, yaitu kasihi Tuhan alamu, kasihi sesamamu manusia. Kasih Tuhan Allah, itu nanti bicara hukum satu, sampai hukum yang keempat. Ini bicara tentang Tuhan, relasi manusia dengan Tuhan. Tuhan harus satu, tidak boleh ada Allah yang lain. gitu toh. Lalu jangan membuat patung yang lain. Ini semua tentang Tuhan. Jangan menjemput namanya dengan sembarangan, lalu kuduskan hari sabat. Ini bicara tentang kasih Tuhan, dalamnya ada empat poin. Kasih sesama, dari hukum kelima sampai hukum ke sepuluh. Kau gagal, satu, kurang kasihi orang miskin. Satu itu di dalamnya sudah mencakup semua. Oke? Okay? Jadi waktu satu sudah bicara dari hukum kelima sampai hukum ke sepuluh. Waktu bicara satu, Yakobus berkata, kalau satu hukum kau gagal, semua kau gagal. Berarti satu kau gagal, itu berarti sepuluh hukum kau gagal semua. Nah orang ini masih tidak sadar, dia sudah gagal semua, masih merasa aku sukses semua. Dan Yesus pakai cara konseling yang luar biasa, oke, okay. Kalau begitu, hanya satu yang kurang. Karena dia bilang, kasih tahu saya apa yang kurang. Satu yang kurang. Dengan satu yang kurang, bukan cuma satu. Kau gagal semua. Mengapa? Nah, perhatikan di sini. Betulkah dia sudah mengasihi Tuhan? Dia mengasihi Tuhan yang diproduksi oleh pikiran dia. Dia mempunyai konsep Tuhan, konsep Tuhan di dalam ajaran Yahudi. Di dalam ajaran Yahudi tidak menerima Kristus sebagai Tuhan. Maka dia datang kepada Yesus hanya panggil Yesus guru. Saudara. Dia tidak mencapai level untuk memanggil Yesus sebagai Mesias. Dia hanya sampai level Yesus adalah guru. Dari sini kita sudah melihat konsep Tuhannya dia adalah Tuhannya orang Yahudi yang tidak mentuhankan Kristus. Lalu dia datang menganggap Yesus sebagai guru-guru yang lain. Mungkin guru lain sudah pernah kena tipu sehingga pernah dipuji oleh guru lain. Tapi guru yang ini, saya mau dengar kalimat dari dia karena pengikutnya sangat banyak. Maka aku datang kepada dia untuk mengharapkan satu pujian pada tidak mau mentuhankan Kristus. Nanti kita akan lihat satu-satu bagian ini sangat menarik. Nah setelah hal tersebut terjadi, 
perhatikan. Saya akan baca, lihat di ayat ke-19. Hormati ayamu, ibumu, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, semua. Berarti dia rasa kasih manusia sudah. Saya sudah kasih manusia seperti diriku sendiri. Lulus saya. Itu konsep dia terhadap menilai pelayanan dia dengan standar dia. Nanti di dalam Matius ini kita melihat Tuhan menuntut kesempurnaan dengan standar Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan gagalnya di menilai pelayanan dia dengan standar dia. Dulu ya, saya itu hampir tidak pernah ke gereja. Sekarang saya sudah ke gereja. Uh, sudah luar biasa. Ya cukup-cukup. Dulu saya hampir tidak pernah 10 jam di dalam gereja. Ikut acara gereja, ikut pelayanan, enggak pernah. Sekarang saya sudah 12 jam. Uh, luar biasa. Sudah 12 jam, sudah cukup. Sebulan ada berapa jam? Coba hitung. Kalau kita mau pakai konsep perpuluhan. Tuhan kasih sehari 24 jam. Oke? Okay? Yang dikasih Tuhan anugerah 24 jam. Perpuluhan itu Tuhan 2,4 jam. Bayangkan, saudara bilang seminggu sekali saya melayani 2 jam di gereja. Setiap hari saudara sudah hutang 2,4 jam. Saudara. Kalau mau hitung secara huruf ya. Belum lagi berkat Tuhan yang Tuhan kasih, anugerah lain yang Tuhan kasih. Wah kalau dihitung tidak bisa terbayar. Maka jangan menilai pelayanan kita, kesuksesan, lalu keaktifan kita dengan konsep penilaian terhadap diri, standar diri. Itu harus dibuang. Inilah kegagalan banyak orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Lalu datang beribadah kepada Tuhan, dia sudah rasa tidak perlu ada perbaikan lagi karena semua sudah. Banyak orang berkata, oh kitab Matius saya sudah baca. Sudah baca, kapan lu baca waktu SMP? Waktu SMP lu baca, lu belum mengerti banyak. Sekarang lu baca, akan lebih mengerti. Enggak, saya sudah pernah baca. Kitab yang lain yang kau baca, oh sudah, semua sejak masa muda aku sudah baca semua. Sekarang, udah enggak, saya tinggal review. Kau review sekarang, sama kau baca dulu, waktu kau review, banyak yang kau baca, sudah lewat masa waktu, sudah lupa banyak. Sekarang kau baca lagi. Kau akan mendapat banyak kekayaan yang kau dulu tidak pernah dibukakan oleh Tuhan. Kami ambat Tuhan setiap saat kalau baca lagi firman Tuhan, ayat yang pernah dikhotbahkan 10 tahun yang lalu, baca lagi, dapat lagi. Surah. Semua peristiwa kitab-kitab yang kita baca, tokoh-tokoh kita baca, baca lagi, dapat lagi. Surah. Tidak boleh kita buka. Dulu sudah. Semua sudah kulakukan sejak masa muda. Berapa persen yang kau lakukan, umur berapa lu lakukan, jangan terus bicara masa lalumu. Sekarang apa yang terjadi, kau ada di sini, lihat sekelilingmu. Pengikut-pengikut yang sedang mengikuti Yesus, ini adalah kalangan mayoritas orang miskin. Nah, perhatikan kalimat ini. Semua sudah kuturuti, ayat ke-21, jikalau engkau hendak sempurna. Nah, ini menarik saudara ya. Jikalau engkau hendak sempurna. Saya ajak saudara melihat kata yang dipakai untuk kata sempurna. Ini muncul di Matius pasal yang kelima. Yesus sekarang mengeluarkan standar penilaian sempurna. Tidak boleh kau pakai standarmu. Tidak boleh kau pakai dari budayamu Yahudi. Tapi mesti pakai konsep kesempurnaan Bapa. Lihat Matius pasal yang kelima. Ayat 48. Matius pasal yang kelima, ayat 48. Oke, saya baca. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Langsung lemah susah. Jadi kau kira kesempurnaanmu karena tuntutan budayamu, yaitu apa? Kau harus jalankan ini, jalankan ini, oke? Okay? Itu standarmu, standar Yahudimu. Lu mau tahu standar Tuhan? Lihat, tuntut ini. Kau harus sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kekristenan kadang-kadang dinilai oleh orang agama yang tidak masuk akal, yaitu mana mungkin manusia mencapai kesempurnaan seperti Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencapai level kesempurnaan yang tidak ada ending. Itu maksudnya. 
Kalau saya mengejar kesempurnaan sampai suatu saat saya umur tertentu saya berkata saya sudah mencapai. Berarti saya tidak ngerti kesempurnaan. Karena kesempurnaan yang saya dituntut oleh Tuhan, kesempurnaan yang sama seperti Bapa. Ini Allah yang tidak terbatas. Berarti kesempurnaan yang tidak ada endingnya, Saudara. Saudara, kesempurnaan ada awal mulainya. Saya mengejar awal kesempurnaan, tapi tidak pernah ada akhir dari kesempurnaan. Itu maksudnya. Kau gagal, kau punya ending kesempurnaan. Endingnya di mana? Masa muda. Sejak masa muda, aku sudah lakukan. Kau sudah terlalu lama berhenti di masa muda, karena sudah capai sempurna. Berarti lewat masa muda, lewat masa kesempurnaan. Sekarang kau sudah sangat sempurna, kira-kira begitu. Kalau menurut konsep, Yang dia sedang pikir. Lalu Yesus katakan, kau salah. Kesempurnaan tidak ada ending. Endingmu adalah masa muda. Ending yang dituntut Tuhan adalah ikut kesempurnaan Bapa. Oke? Okay? Lalu perhatikan, kesempurnaan ini kau harus sempurna dipakai di dalam kitab Yakobus. Perhatikan Yakobus pasal yang ketiga. Ini kesempurnaan seperti apa? Ini menarik ya. Jadi, Kekristenan sama dunia ini sangat berbeda semua konsep-konsepnya. Kalau saudara mengikuti semua konsep dan ajaran kekristenan, saudara akan menemukan semua rahasia yang sangat dalam. Yakobus pasal yang ketiga, saya akan baca di ayat yang kedua. LAI kasih judul, Dosa Karena Lidah. Saudara-saudaraku, eh, satu, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Wah, kita semua bersalah ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, perhatikan di sini. Orang ini konfirmasi saya tidak bersalah dari perbuatan. Kau tidak bersalah dari perbuatan, lalu kau bisa menerima hidup yang kekal, kau sudah lakukan sejak masa muda, kau semua sudah capai level kesempurnaan titik endingnya. Perhatikan Yakobus memakai kata sempurna ini nanti di ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah seorang yang sempurna. yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tidak bersalah dalam perkataan. Orang yang datang kepada Yesus ini bersalah di dalam perkataan. Apa salahnya? Pertama, memanggil Yesus guru, lalu dengan sikap sujud menghormati Yesus, lalu seolah-olah mau dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Tapi waktu Yesus sudah koreksi, dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dia keluar kalimat yang salah setelah nyebut Yesus guru. Lalu dia minta Yesus memberikan satu pengajaran kepada dia. Waktu Yesus sudah berikan pengajaran khusus private kepada orang seperti ini, orang ini meninggalkan Tuhan Yesus. Dan dia kaitkan dengan perbuatan di bumi, dengan hidup yang kekal. Dia lakukan kesalahan di dalam perkataan. Mari kita kembali ke kitab Matius tadi. Perhatikan Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16. Perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia sudah lakukan satu kesalahan di dalam perkataan. Karena masuk ke surga tidak pakai jalur melakukan perbuatan yang baik, tetapi harus beriman kepada Yesus. Datang kepada Yesus, Tidak ada iman kepada Yesus dan juga tidak ada iman kepada apa yang Yesus ajarkan. Maka nanti Alkitab katakan setelah dia dengar kalimat Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Lalu kalau sudah dengar dia harus kembali kepada Yesus. Lalu mengabdi kepada Yesus dan memanggil Yesus adalah Tuhan. Setelah dengar firman dari Kristus dia pergi meninggalkan Kristus. Berarti tidak menghasilkan iman. Orang ini sempurnakah? Tidak. Tapi di mata banyak orang, orang ini sudah mencapai level yang luar biasa. Dan Yesus sengaja keluarkan satu kalimat 
yang menjadi paradoks. Mari kita lihat di Matius pasal 19. Nah itulah tema yang saya angkat yaitu paradoks tentang kaya dan miskin. Komparasi antara kaya dan miskin. Ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu. Berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ajaran Tuhan Yesus ini sangat sulit dikhotbahkan oleh orang-orang teologi sukses. Di dalam ajaran teologi sukses, kalau kita mengikuti perintah Kristus, mengikuti perintah Allah, lalu dia sempitkan perintah Allah, di dalam ayat-ayat tertentu. Berilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Nah, dia sempitkan di dalam ayat-ayat seperti itu. Lihat, perintah Tuhan Yesus ini, jual semua hartamu. Setelah jual, bagikan, sudah lakukan diakonia, logika teologi sukses, saya akan diganti 100 kali lipat. Tuhan tidak pernah ganti 100 kali lipat di dalam cerita ini. Tapi kau akan dapat Harta yang di sorga. Berarti bumi kau sudah jual nol. Yang ada di situ yang numpuk. Nah, lihat. Yesus memberikan perbandingan mengenai harta di bumi, lalu dengan harta yang ada di sorga. Nah, ini nanti di dalam khotbah-khotbah seri berikutnya, saya akan membahas tentang harta bumi sama harta yang di sorga. Harta di bumi, orang ini sudah miliki. Harta di sorga, orang ini tidak miliki. Nah, nanti artinya apa, kaitannya apa, kita akan bahas waktu sampai di situ. Perhatikan, kau jual segala milikmu. Sekarang saya tanya, apakah Yesus ingin dia betul-betul jual, lalu bagikan kepada orang miskin, sehingga semua orang miskin akan lebih kaya daripada orang kaya ini? Contoh, saya punya harta. Seorang konglomerat ini saya, misalnya berapa T, oke? Okay? Semua rekening, semua total berapa T konglomerat. Lalu saya baca ya ini, okay, saya jual rumah, jual mobil, jual semua, jual tanah, jual, 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 jual. Terkumpul berapa T, hari itu saya bagikan kepada semua orang miskin, termasuk isi dompet, cincin kawin, semua dibagikan. Yang tidak punya cincin, sekarang punya cincin. Yang tidak punya kalung, punya kalung. Yang tidak punya uang, sekarang punya uang. Sekarang kantongku habis uang. Saya jadi lebih miskin dari semua orang miskin yang tadinya miskin. Tapi sudah dapat uang, dia lebih banyak uang daripada saya. Apakah Yesus ingin dia jadi sangat miskin dibandingkan semua orang miskin, lalu dia ikut Yesus? Ini adalah kalimat ujian. Betulkah Yesus ingin orang itu bangkrut, karena jual harta, lalu akhirnya ikut Tuhan Yesus. Yesus ingin orang seperti itu? Tidak, sesera. Kalau Yesus pakai pola mengikut Yesus harus jual harta, maka tidak sesuai dengan semua metode pengajaran Tuhan Yesus. Lihat, Yesus di dalam pelayanan tidak pernah Yesus katakan kalimat ini sebagai master key di dalam khotbah dia. Tetapi dalam konteks ini dia keluarkan. Karena kalimat ini adalah ujian untuk menilai dia. Kau mengasihi orang lain seperti dirimu? Sudah, sudah semua. Oke, okay, ini ujiannya, yaitu jual hartamu, sekarang pindahkan ke orang lain. Kalau pindahkan ke orang lain, kau tidak usah sedih, karena orang lain seperti dirimu. Toh, kau sekarang dapat, sekarang pindah ke orang lain, orang lain itu juga dirimu, kau juga dapat. Nah, saat itu, dia mulai pikir, aku bukan orang lain, orang lain bukan aku. Mengapa aku kasih dia? Aku kalau kasih dia, aku jadi kere, gitu kan? Aku kalau ikut Yesus, aku harus kasih dia. Aku harus bagi semua. Waktu aku bagi semua, aku ikut Tuhan Yesus. Wah, dia mulai konflik. <tuh> semua sudah aku lakukan. Kau sudah lakukan? Menurut teorimu, sekarang ujian keluar. Yaitu sekarang kau harus tunjukkan sikapmu. Di sini banyak orang miskin yang ikut Tuhan Yesus. Yesus yang pelayanan begitu banyak orang yang sudah mengikut Yesus. Sekarang tunjukkan sikapmu di hadapan semua orang-orang yang susah. Nah inilah beda orang kaya ini sama Sakyus. Sakyus undang Yesus, lalu ada pesta. Orang miskin tidak ada hadir di situ. Seperti hadir di 
tema ini yang orang kaya datang, orang miskin begitu banyak pasti mengikuti Tuhan Yesus. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Tapi yang Sakyus tidak ada konteks orang miskin semua ngumpul. Wah, beribu-ribu orang miskin atau beratus-ratus sudah ngantri di luar. Tidak. Hari itu tidak ada tampak orang miskin ada di situ. Tapi Sakyus umumkan. Setengah hartaku kubagikan kepada orang miskin. Yang tidak ada dia lihat secara mata ngumpul ratusan atau ribuan orang di depan. Tapi yang ini, kau lihat sekeliling. Lihat itu, yang ikut, itu orang miskin. Bagikanlah kepada mereka. Mata sudah melihat, betul, betul, miskin. Gitu ya. Tapi hati tidak mengasihi mereka seperti diri sendiri. Kau gagal. Sedangkan Sakyus, uang banyak. Saya berikan setengah hartaku kepada semua orang miskin. Lalu ada orang yang kupras, ku kembalikan empat kali lipat. Inilah bukti Sakyus seorang yang jujur. Saya kasih contoh begini. Saudara berani sebagai konglomerat atau seorang kaya, umumkan, lalu masukin koran, masukin majalah, umumkan satu kalimat. Semua ahli pajak seluruh Indonesia, silakan periksa laporan pajak perusahaanku. Aku jujur. Berani keluar kalimat itu? Satu per satu, diam. Pejabat-pejabat pemerintah juga sama. Gubernur kah, wali kota kah, bupati kah, RT kah, apa semua. Berani keluarkan kalimat itu. Semua pejabat berani keluarkan kalimat. Hai KPK, hai Ali Pajak, periksa semua laporan-laporan keuanganku. Tapi jikalau ada satu orang berani keluarkan, Ali Pajak, semua Ali, silakan periksa. Aku jujur. Begitu dia ngomong secara pabrik, kalau dia ada korupsi, ada merubah angka di dalam laporan, pasti dia kena ciduk. Tapi ada orang di Indonesia yang berani katakan itu pada saat sudah ketangkap. Beda. Coba waktu belum ketangkap, sekarang umumkan secara luar biasa. Kalau sudah ketangkap, baru berkata, aku sumpah demi Tuhan, tidak korupsi. Itu bukan uang yang saya ambil. Itu titipan untuk saya alihkan. Kalau sudah kena, baru ngomong. Aku berani sumpah periksa. Dia sudah tahu, sudah diperiksa ada. Baru dia ngomong seolah-olah untuk membela diri. Coba, belum ada kasus, sekarang umumkan. Orang kalau berani umumkan, berarti hidupnya sudah sangat luar biasa. Sehingga dia berani keluarkan kalimat itu. Yang tidak berani dikeluarkan oleh kalim, uh, kalimat itu tidak berani dikeluarkan oleh orang-orang yang lain. Sekarang, kalau ada orang yang kupras, ku kembalikan empat kali lipat. Kalimat ini akan lebih cepat tersebar dibandingkan WA Group. Semua orang akan langsung kontak, kasih tahu temannya. Kau lari ke sana, kasih tahu tetangga. Sakyo sudah janji akan kembalikan empat kali lipat. Kita sudah tagi tahu lama tidak bayar-bayar. Kalau dia korupsi banyak, dia ambil uang orang banyak, hari itu dia jatuh miskin, lebih miskin dari orang miskin. Karena harta sudah setengah kepada orang miskin, sisa setengah. Lalu kau setengah itu adalah hasil korupsi, dia akan miskin empat kali lipat. Karena semua sudah dibagi, dia kembalikan empat kali lipat. Bisa tiga sampai empat kali lipat, nanti dia lebih miskin dari orang-orang yang lain. Apakah setelah kasus itu, akhirnya Sakyus ditemukan oleh Yesus di depan baik Allah menjadi pengemis? Tidak. Dia orang yang jujur. Perhatikan kembali ke Matius pasal yang ke-19 tadi. Kau jual, kau bagikan kepada orang miskin. Ini ujian tentang kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Kau kira kau sudah lakukan itu. Kau mempunyai keterikatan kepada kekayaan. Orang kalau sudah terikat kepada kekayaan, akan menghambat datang kepada Yesus. Ini musuh besar yang menghambat orang datang kepada Yesus. Yaitu kekayaan. Mengapa? Kalau Yesus mengajarkan teologi yang sukses, orang kaya akan cepat datang kepada Yesus. Tapi ajaran Tuhan Yesus tidak pernah ajarkan teologi yang sukses. Maka orang yang sudah berduit datang kepada Yesus, suruh pikul salib, suruh menderita, ini hambatan besar untuk dia lepaskan semua. Sesuatu. Maka pengikut-pengikut Kristus, jikalau betul-betul ada orang kaya, kita harus cek dia orang kaya yang ikut Yesus untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar, kalau ia dia salah mengerti Kristus.
Tapi kalau ada orang kaya yang ikut Kristus, tahu ikut Yesus harus menderita, orang itu berbahagia. Karena dia sudah tidak terikat lagi oleh harta. Besok-besok terjadi bencana, lalu COVID, lalu jatuh miskin, dia hidupnya tenang. Tuhan izinkan COVID ada terjadi untuk membuktikan semua ajaran teologi sukses itu palsu. Di manakah pendeta yang katakan, kau kasih uang kepada Tuhan, kau kasih perpuluhan kepada Tuhan, Tuhan akan ganti kau seratus kali lipat. Kalau itu terjadi, itu katanya dulu terjadi, kenapa sekarang tidak terjadi? Di masa COVID, kenapa semua perusahaan orang kaya kau bangkrut? Bukankah mereka juga kasih persembahan, kasih perpuluhan, kenapa Tuhan tidak lipatkan? Lalu semua pendeta kesembuhan ilahika, lalu pendeta-pendeta teologi asusetka, ini mulai bungkam satu persatu. Benihin yang buat kakar kesembuhan ilahi, yang pakai online. Dia doakan orang di TV, saya sudah lihat di Youtube. Lalu ada orang live streaming seperti Pak Zoom begitu, nanti dia doakan orang, doakan orang, doakan orang, doakan orang. Untuk apa? Seolah membuktikan, oh di masa COVID saya juga melakukan hal seperti itu. Ingat yang kau doakan, itu adalah orang yang sedang nonton. Setelah kau doakan, tidak ada berita lagi orang itu. Waktu kau doakan, dia nangis-nangis. Coba dikasih rekaman lagi besok-besok, besok-besok, besok-besok dia mati atau tidak. Setiap orang sudah didoakan, habis itu cut, selesai. Orang itu kembali sakit lagi, kembali murtad lagi atau apa, semua cerita langsung ditutup. Lalu endingnya, oh dia nangis-nangis menerima Yesus misalnya. Lalu endingnya, oh, luar biasa Injil. Jangan stop di situ. Mesti lanjutin, hari-hari berikutnya, kambuh lagi atau tidak. Itu semua dibuang. Coba lihat, di dalam masa seperti ini, Tuhan sedang membongkar ajaran yang palsu atau tidak. Maka ikut Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang didambakan oleh orang. Kalau orang itu punya konsep adalah jadi kaya, wah dia akan kejar luar biasa. Kalau ikut Yesus, bisa mendapatkan manfaat, dia akan kejar luar biasa. Tapi kalau ikut Yesus, tidak mendapatkan manfaat, malah rugi, orang mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi sebagian orang yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan rubah, setelah dia kaya luar biasa, waktu dia ikut Yesus, dia tahu kekayaanku terbesar ada di Kristus. Yang ini Hanya titipan Tuhan. Dan orang sudah sampai level itu, orang itu berbahagia. Yang paling parah, sudah tahu ikut Yesus, penuh penderitaan, dia mulai tinggalkan. Inilah orang yang akhirnya meninggalkan Yesus. Perjumpaan dia sama Yesus cuma satu kali. Yesus kasih waktu khusus private bicara kepada dia. Sudah kasih pengajaran langsung kepada dia begitu clear. Lalu dia mengambil keputusan meninggalkan Tuhan Yesus dengan sangat sedih dan kecewa. Oh berarti dia datang ke Yesus, saya punya taksiran bahwa Yesus akan memuji, membangga-banggain ini orang hebat. Ternyata tidak, dua kecewa datang kepada guru ini. Mungkin besok-besok dia cari guru yang lain, lalu tanya pertanyaan yang sama. Dan dia dipuji-puji di situ. Di mana dia dipuji, di situ dia akan terus nongkrong di situ, saudara. Banyak orang kaya, kalau di gereja dipuji, dia akan tetap stay di gereja itu. Tapi kalau orang kaya kurang dipuji, dan orang kaya punya dosa diungkit, orang kaya itu mulai meninggalkan gereja itu. Sudah kau dengar hamba-hamba Tuhan khotbah, dengar dia puji orang-orang kaya di depan umum atau tidak. Waktu dia puji orang-orang kaya di depan umum, perhatikan apakah sering dia katakan atau cuma satu kali, Di dalam ilustrasi atau sering di dalam tabiat dia berkhotbah seperti itu, seorang akan menilai orang ini adalah penjilat orang-orang kaya atau tidak. Yesus tidak peduli, oh orang ini kalau menjadi pengikutku, maka dana misi akan tercukupi. Yesus angkat orang kaya ini, jadi bendahara. Yudas, pensiun kau orang ini. Banyak gereja jadikan orang kaya bendahara. Tujuannya apa? Supaya semua kegiatan kalau uang kurang, besok kita rapat ya. Semua pengurus kita rapat, bendahara, sekretaris semua datang ya. Kita akan bahas tentang keuangan, kita pemasukan sudah kurang, maintenance mahal. Waktu besok rapat, lalu bendahara kasih laporan. Kita selama ini keuangan masih sangat cukup dan berlebih. Oh, kaget. Bukankah kita 
Persemuan minggu kurang, semua kurang, semua kurang. Laporan kenapa bisa lebih? Ternyata orang kaya yang bendahara di, dia sudah drop uang, saudara. Dia drop uang ke situ supaya waktu dilaporkan tidak kurang. Malu dong. Konglomerat lapor kita bulan ini subsidi kita nombok terus berapa? 10 juta. Malu. Ya, drop uang. Selesai semua. Maka cara ini banyak dipakai oleh orang-orang tertentu mengangkat banyak orang kaya untuk dudukkan di posisi bendahara. Saya pernah bicara sama satu orang. Saya bilang, Pak, Bapak diangkat menjadi ketua. Saya tafsir ya, Pak, ya. Bapak jangan tersinggung ya. Karena Bapak kaya, mereka peralat Bapak jadi ketua. Sehingga nanti apapun yang terjadi, Waktu kekurangan uang, ketua yang akan pusing kepala. Bendahara diangkat, tidak ada lagi orang kaya. Tapi ini orang kaya, dia ditaruh menjadi posisi ketua. Waktu diangkat menjadi posisi ketua, yang bawah semua lebih miskin dari dia. Lalu sebagai ketua, lalu dia harus memikirkan keuangan dari mana. Lalu saya bilang, Pak, Bapak diperalat orang-orang yang pilih Bapak jadi ketua. Lalu dia jawab begini, saya setuju pendapat itu. Saya tahu, saya diperalat. Sampai kapan saya menunggu mereka bertobat? Saya tahu saya diperalat, tapi kalau saya tidak mengambil posisi sebagai ketua, nanti ganti ketua yang lain, maka keuangan akan habis semua. Saya bilang justru karena Bapak ada, mereka jadi rusak kayak begini. Oh, dia pikir yang heran. Jadi bagaimana? Ya Bapak doa baik-baik. Kalau Tuhan sudah pimpin, Bapak harus stop, Bapak harus stop. Bapak ada di situ, Mereka akan manja terus harapkan keuangan dari Bapak. Hati-hati, saudara. Yesus melihat orang kaya ini, Yesus tidak peduli. Lu mau pergi, pergilah. Setelah itu, tidak pernah muncul lagi orang ini di harapan Tuhan Yesus. Dan Yesus tidak pernah singgung orang ini sampai seluruh Alkitab, sampai Wahyu. Tidak ada penulis kitab perjanjian baru yang ungkit orang ini lagi. Lu mau tinggalkan Tuhan? Lu kira Tuhan rugi? Lu yang rugi selama-lamanya. Misi Tuhan Yesus tetap berjalan, orang yang mengikut Yesus semakin banyak. Dan sampai hari ini, terus ada orang yang mau melayani Tuhan Yesus. Kau mau pergi, tidak mau ikut, pergilah kau. Banyak orang meninggalkan gereja, dia kira dia hebat. Waktu dia meninggalkan gereja, Tuhan sedang membuang dia, dia sedang tidak sadar. Orang kaya ini sudah mendengar firman yang keluar dari mulut Kristus. Iman timbul dari pendengaran, tapi pendengaran itu tidak menghasilkan iman. Yang ada adalah menghasilkan perbuatan untuk meninggalkan. Di dalam peristiwa ini kita melihat kaitan antara iman dan perbuatan yang luar biasa. Lu datang kepada Yesus, lu menghargai Yesus sebagai Tuhan atau tidak, lu sedang beriman kepada dia atau tidak. Kalau lu sedang beriman kepada dia, lu harus beriman kepada kalimat dia. Kalau kalimat dia perintahkan apa, lu lakukan itu, perbuatanmu harus menyatakan imanmu. Sekarang lu datang kepada dia, seolah-olah beriman kepada Yesus, tanya Yesus, saya percaya apa yang kau katakan, saya akan ikuti. Kira-kira seperti itu. Tapi setelah dikatakan, ikut pun tidak. Perbuatannya akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Kelemahan Orang-orang kaya zaman ini, kelemahannya apa? Hal yang positif di dalam orang kaya dicatat di Alkitab. Sama orang kaya di zaman sekarang bedanya di mana? Nah sekarang saya akan paralelkan dua konteks ini. Konteks orang kaya di Alkitab ini sama orang kaya di zaman sekarang. Orang kaya yang di Alkitab ini, dia tidak malu untuk bertekuk lutut di harapan umum kepada Tuhan Yesus. Orang kaya zaman sekarang suruh bertekuk lutut di hadapan Tuhan, susah. Kapankah orang kaya bertekuk lutut di hadapan Tuhan? Waktu kesulitan menimpa besar, baru tanya Tuhan, Tuhan tolong aku dililit hutang, debt collector sudah di depan pintu, kalau tidak, Selesai hari ini, maka habis semua disita, baru bertekuk lutut di harapan Tuhan. Waktu ada kesulitan. Orang kaya ini tidak ada kesulitan ancaman bahaya, datang kepada Yesus bertekuk lutut. Wah, maka kita lihat, ini ada sudut sisi positifnya. Tidak tunggu kesulitan besar datang, baru datang kepada Tuhan Yesus cari solusi. 
Di dalam kenyamanan, dia rela bertekuk lutut. Orang zaman sekarang, di dalam kenyamanan, tekuk lutut pun tidak. Malah jadi bos di gereja. Minta pendeta, minta vikaris, minta penginjil, semua tunduk kepada dia. Wah, mengerikan. Banyak orang-orang kaya di gereja menjadi penguasa-penguasa dan penjajah-penjajah di dalam gereja. Gereja dijajah oleh dia. Sehingga semua pelayan tunduk kepada dia. Ini bahaya yang sangat besar. Lalu orang kaya di zaman Alkitab, bedanya di mana? Orang kaya di Alkitab, dia menghubungkan dunia sekarang dengan dunia yang akan datang. Nah ini sisi positifnya. Tapi waktu dia menghubungkan, dia pakai jembatannya adalah perbuatan. Nah itu yang kacaunya ya. Kita tidak lihat kacaunya ini, kita ambil positifnya ya. Positifnya dia menghubungkan dunia sekarang dengan dunia yang akan datang. Oh luar biasa. Banyak orang kaya zaman sekarang tidak menghubungkan sekarang sama yang akan datang. Yang kulakukan sekarang di dunia adalah puas-puasin hidup. Kalau saya ada uang mau kemana, makan apa, saya harus puas-puasin. Saya dulu miskin, sekarang kaya, kesempatan saya nikmati sisa berapa tahun. Dan saya siapkan untuk semua anak-anak saya nikmati, supaya kelak tidak semiskin aku di zaman dulu. Lalu orang-orang kaya-kaya zaman sekarang. Ini tidak seluruh orang kaya loh ya, ini mayoritas. Nah, orang-orang kaya yang belum dirubah hatinya, mereka kadang punya konsep yang sangat bahaya. Hidupnya hanya berpusat pada diri, pada bumi, pada dunia. Sehingga untuk hal kekekalan, tidak ada bagian untuk hal itu. Suruh ke gereja, waktu ke gereja berapa lama? Dua jam. Dua jam kalau saya gunakan bisnis sudah menghasilkan berapa? Hmm, buang waktu. Ada yang mau ke gereja? Oke, okay, saya mau ke gereja. Karena hari ini memang tidak ada rapat, saya sedang sakit. Ya, daripada bingung-bingung di rumah, oke okay lah, saya ke gereja, nggak apa-apa, saya duduk di belakang aja. Karena ada waktu kosong, sisa waktu yang lain, tidak ada urusan dengan hal-hal rohani. Maka, tanya orang kaya, satu sisi sudah kaya, sibuk diam dunia kantor, rohani makin miskin, renungkan firman Tuhan sudah jarang, pelayanan di gereja sudah jarang, Lalu hubungkan dunia sekarang sama akan datang, sudah tidak terhubung, ada jurang-jurang yang memisahkan, akhirnya hidup untuk diri. Sampai sudah nanti terjadi kesusahan, baru menyesal. Kenapa tidak dari dulu saya mengerti hal ini? Sekarang saya sudah stroke, sudah kayak begini, uang sudah habis, anak berantem, semua sudah tunggu saya mati menunggu warisan, baru menyesal di hari itu. Sudah terlambat, karena harta di sorga, kau tidak sempat kumpulkan lagi masa mudamu, kau hambur-hamburkan, seperti itu. Lalu orang kaya ini punya kelebihan apa secara tanda petik positif itu? Dia berkata, sejak masa muda. Banyak orang kaya zaman sekarang, masa mudanya juga amburadul. Kenapa masa muda amburadul? Karena dari keluarga orang kaya, Lalu akhirnya dibesarkan dalam keluarga orang kaya. Dari kecil sudah dikasih fasilitas. Di Indonesia ada anak SMP, SMA, dikasih papanya mobil Ferrari. Orang kalau sudah naik Ferrari kayak begini, lalu kalau sudah besar, ganti ke mobil lain. Saya tidak sebutkan mobil lain, nanti kira menghina. Ya. Mobil yang lain, yang bunyinya, itu lebih parah dari ringtone misalnya ya, berisiknya minta ampun. Begitu masuk, dia anggap masuk pabrik, saudara. Nggak, nggak, nggak bisa. Sudah nggak nyaman dia. Orang kayak begini, dari masa muda sudah enak, datang ke gereja. Kursi gereja, kursi apa? Kursi bakso, bulat. Ah. Gatel, gatel, gatel. Masuk ke gereja, dia juga milih. Wah, gereja itu kursinya model sofa atau tidak. Kursi kayu, waduh, kepinding. Itu kutu banyak. AC, lihat AC model zaman dahulu. Wish. Tidak segar. Lampu, lala. Gereja aku pakai lampu kayak begini. Wah, dia nilai semua dengan kepuasan yang dia pernah terima di masa muda. Akhirnya dengar firman Tuhan, lalu suasana tidak mendukung, hati gelisah, pindah. 
sampai ke tempat yang dia cocok karena masa laluku saya nikmat seperti ini dia cocok wah gereja di hotel gereja di mall-mall besar di restoran yang besar cocok persis seperti ruang tamuku lalu dia nyaman di situ khotbah isinya seperti apa dia sudah tidak peduli banyak anak-anak orang kaya waktu anak orang kaya waktu masih muda jarang yang rohaninya baik tapi pasti ada saudara ya ini saya bicara secara mayoritas dan umum tapi yang ini sejak masa mudaku aku sudah mengekang diri aku sudah menjalankan hukum Tuhan beranikah orang kaya berkata sejak masa mudaku aku sudah tunduk perintah Tuhan berani atau anak orang kaya sekarang berani berkata sejak masa mudaku aku sudah tunduk semua perintah Tuhan fasilitas begitu mewah di rumah tidak mempengaruhi imanku kepada Tuhan ada tidak ada dan orang ini masa muda sudah seperti ini. dan orang yang sangat kaya ini dia datang kepada Tuhan Yesus lalu waktu Tuhan Yesus memberikan kalimat kepada dia lalu dia pergi kecewa masih ada positif yaitu dengar sempat dengar sempat dengar sampai habis banyak orang kaya zaman sekarang ndak mau dengar firman sampai habis duduk di gereja dengar firman Tuhan pendahulan saya pendahulan saja sudah membuat hatiku gelisah lalu ya pura ke toilet serp hilang susra kabur tidak balik lagi ada yang dengar wah pendahulan luar biasa wah bagus ini hari ini bagus sekali Waktu masuk ke isi firman Tuhan, waduh, bicara sesuatu yang mengungkit dosa, aduh, ini pasti ada majelis lapor, saya hadir di sini. Ini yang kemarin saya sudah pikirkan, kenapa sekarang ada kebocoran yang pendeta ini, majelis mana yang lapor? Wah, ternyata di sini mata-mata pendeta pro kepada ini lapor-lapor. Lalu mulai angkat telepon pura pura eh, ya gimana, padahal masih off. Ya gimana, oh, sampai keluar, pergi dia, sudah pergi. Tidak datang lagi. Orang ini masih dengar kalimat Yesus sampai habis. Oh, masih ada positif. Banyak orang kaya, tidak ada waktu banyak untuk duduk diam dengar firman Tuhan. Dari pertama sampai habis. Yang ada apa? Kesimpulannya apa? Kalau itu kesimpulan apa? Kesimpulan apa? Langsung pengen tahu kesimpulan. Setelah dengar kesimpulan, lalu tidak dengarkan, tidak mau jalankan, dan Pilih-pilih hamba Tuhan. Itu kecilakan besar orang kaya-kaya zaman sekarang. Oleh sebab itu, di dalam peristiwa ini muncul kalimat, orang kaya susah masuk kerajaan surga. Nah, sekarang penutupnya, saya akan tanya. Betulkah Yesus benci orang kaya? Betulkah Tuhan yang kita sembah tidak senang kepada orang kaya? Saudara, kalau salah tafsir Alkitab akan bahaya. Tuhan sejak kitab kejadian sudah memakai orang kaya saya percaya waktu Tuhan memakai Nuh Nuh orang kaya contoh kalau Nuh adalah orang yang sangat miskin waktu itu dia punya beban hidup keluarga sudah sangat berat makan pun bingung besok mau makan apa karena cari nafkah susah Tuhan kasih tugas dirikan baterah Berapa besar? Panjangnya melampaui lapangan sepak bola. Maka langsung kalimat pertama muncul. Bagaimana saya bisa dapat semua biaya-biaya untuk bangun ini? Perhatikan waktu Tuhan memakai Nu. Tidak ada komplain tentang biaya. Diri kan pakai biaya enggak? Oh, saudara bilang, enggak, dia pakai tenaga. Emangnya tidak perlu beli alat-alat, tidak perlu siapkan untuk makan, tidak perlu siapkan energi untuk kerjakan, lalu ciakpo. Kedua, ada komentar yang membahas waktu Nu mendirikan baterah, Nu memakai pekerja-pekerja upahan. Tidak mungkin dia satu orang sama anggota keluarga, lalu dirikan baterai yang begitu besar. Mau coba? Ayo saudara ajak keluarga ya, kumpul ya. Hari ini pergi ke hutan, cari kayu, ayo. Mulai bangun batra. Okay. Saya tunggu 
sampai ratusan tahun dia kelar enggak tuh surah. Surah ambil dari sana lalu buat di sini. Oke, okay, masih mending ya. Ambil sana, buat di sini. Ambil sana, buat sini. Tapi yang nu lu dari sini yang ke sana. Ha, mati. Dirikan yang di sono surah, di ujung surah, di atas surah. Waktu sampai ke atas, berarti ambil kayunya mesti ambil sekitar atas. Sekitar atas sudah diambil, mesti ambil sekitar bawah. Sekitar bawah sudah ambil, mesti ambil sekitar lebih lembah lagi. Habis ambil, mesti angkat ke atas lagi. Coba bayangkan. Itu dia angkat sendiri, bongkok susah. Maka komentri mencatat, kemungkinan yang sangat besar dia pakai orang upahan. Kalau pakai orang upahan, berarti dia perlu bayar. Kalau perlu bayar, berarti dia perlu uang. Lalu, dia perlu kerja. Kalau dia kerja sama orang, ada gaji. Gaji dia, bayar upahan, jatuh miskin dia. Nu, saya percaya orang berada di zaman waktu itu. Lalu Tuhan pakai siapa lagi? Tuhan pakai Abraham. Abraham orang yang sangat berada di dalam zaman di Urkas Jim. Lalu Abraham dipakai oleh Tuhan waktu pindah ke Haran. Lalu dapat harta dari Haran lagi. Pindah ke kanak-kanaan. Tuhan berkati luar biasa. Pindah ke Mesir, dapat lagi dari yang Firaun. Lalu Abraham menjadi kaya luar biasa. Lalu Tuhan pakai Abraham. Lalu Isa, Isa kaya luar biasa. Tuhan pakai Yakub, Yakub juga kaya. Tuhan pakai Yusuf, Yusuf pemimpin di Mesir. Dia tinggal ngomong satu kalimat. Berapa emas, berapa kilo, langsung pasti dikasih. Ini pemimpin-pemimpin diam kita kejadian. Abraham, Isa, Yakub sampai kepada Yusuf. Ini orang-orang yang bisa menikmati kekayaan yang adalah berkat dari Tuhan. Dan Tuhan pakai hidupnya mereka. Lalu sampai kepada perjanjian baru, Yesus benci orang kaya? Tidak. Yusuf Arimatea disebut murid. Dia adalah murid Yesus. Jadi ada orang kaya yang menjadi murid, saudara. Yusuf Arimatea adalah seorang yang sangat kaya dan punya makam sendiri. Dan bisa menghadap pejabat untuk minta mayat Tuhan Yesus. Orang ini orang yang pemimpin luar biasa dan dipercaya dia adalah anggota mahkamah agama. Dan dia disebut murid. Berarti dia pengikut Kristus. Sampai Yesus sudah mati, dia yang ikut menguburkan Tuhan Yesus. Tuhan benci orang kaya? Tidak. Tapi mayoritas orang-orang di dalam Alkitab, Tuhan waktu pakai mereka, Tuhan latih mereka di dalam kemiskinan yang engkau alami. Kau mempunyai kekayaan yang sangat besar, karena Kristus yang ada padamu, itulah kekayaan yang dibutuhkan oleh semua orang. Nah, itu yang dilatih oleh Kristus di dalam pelayanan Tuhan Yesus sampai kepada zaman kisah Rasul kita melihat semua pengikut-pengikut Kristus waktu mereka tersebar, waktu mereka terus kabarkan Injil, mereka kabarkan di dalam penderitaan dan bayang-bayang Romawi yang akan mematikan mereka. Sampai kepada kitab Wahyu, bayang-bayang kematian akan menjemput Rasul Yohanes. Satu per satu rasul tidak dicatat mereka menjadi konglomerat. Emas dan pera aku tidak punya. Itu kata daripada si Petrus. Paulus juga pernah katakan bahwa dia tidak mempunyai harta apapun. Nah, orang-orang kayak gini adalah orang-orang top mengikut Yesus. Tetapi akhir hidupnya betul-betul menderita. Itulah mengikut Yesus. Kau jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Bukan supaya kau jadi miskin, tidak. Itu kalau kau masih hidupmu terikat kepada harta, lu belum lepas, lu tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Kalau lu sudah bisa lepas semua itu, kamu ikut Tuhan Yesus, kau akan mendapatkan harta di surga. Bukan setelah lu jual, otomatis harta di surga nambah. Tidak ada hubungan. Lu jual, nanti harta di surga nambah karena lu ikut Yesus. Mengikut Yesus, nanti harta di surga ada. Waktu engkau mengikut Yesus, disitulah Tuhan akan memberikan semua prinsip-prinsip pelayanan untuk engkau kumpulkan harta di surga. Bukan habis lu jual, langsung mendadak ganti angka dolar sini, jadi dolar sana. Tidak, saudara. Sekarang saya ajak saudara lihat bagian yang terakhir di dalam Alkitab untuk nutup khotbah hari ini. Saya ajak saudara melihat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12. Perhatikan kekayaan-kekayaan yang Tuhan kasih. Ini adalah kekayaan yang Tuhan kasih, yang Tuhan titip. Lalu bagaimana menggunakannya. 
Lihat di dalam Lukas pasal ke-12. Saya akan baca ayat 31 sampai 34. Ini juga ada di dalam Injil Matius, tapi saya baca yang Lukas, karena Lukas ada penambahan kalimat yang penting. Lukas 12 ayat 31 sampai 34. Tetapi carilah dahulu ya, carilah kerajaannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Karena bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu. Nah ini kalimat keluar lagi ya. Jualah segala milikmu. Berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis. Yang tidak didekati pencuri. Yang tidak dirusakan nyengat. Karena di mana hartamu berada di situ hatimu. Lihat kalimat ini dimulai dengan carilah kerajaannya. Carilah dahulu kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus. Berarti lu ikut Yesus. Lu tidak terikat lagi kepada mamon, lu ikut Yesus. Nanti akan ditambahkan kepadamu untuk kebutuhan hidupmu di bumi. Tapi nanti ada harta di surga yang kau akan dapatkan. Bukan otomatis sudah jual, langsung angka pindah ke sana tanpa ikut Yesus. Tidak. Kuncinya adalah ikut Yesus karena kejar kerajaannya. Ini menarik. Oke, lihat lagi di dalam Alkitab. Ini mengenai cara menggunakan uang yang Tuhan titipkan. Lihat kisah Rasul pasal yang kedua, ayat ke-45. Jadi setelah di hari Pentakosta, setelah mereka mendapatkan iman yang sejati, Iman disertai dengan perbuatan. Perhatikan perbuatan apa di kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Ini ciri-ciri orang yang bertobat. Kau sudah cari kerajaan Allah, bagikan kepada orang lain harta-hartamu. Nanti lu ikut Tuhan, yang bumi Tuhan tambahkan, yang kurang Tuhan tambahkan. Lalu yang di sana Tuhan nama tambahkan. Asal lu cari kerajaan Tuhan, ikut Yesus. Lihat di Kisah Rasul pasal kedua ayat 45. Selalu ada dari mereka jual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas tentang orang miskin, orang miskin Tidak perlu semua yang kita kasih. Tapi waktu kita tolong orang, tolong sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Jadi tidak boleh disamaratakan untuk menolong semua orang miskin. Orang miskin yang pertama perlu kipas angin. Orang miskin kedua tidak butuh kipas angin. Lalu saudara pukul rata, semua dikasih kipas angin. Seribu kipas angin, akhirnya 500 kipas angin. Nganggur tidak dipakai. Karena rumah orang itu belum ada PLN. Sesuara. Ini terjadi di Indonesia. Dulu kami masuk ke sekolah, dikasih tahu, Pak, kami dapat sumbangan komputer, Pak. Saya ketemu Capsec, saya bilang, Pak, saya dapat sumbang komputer. Lihat komputer ada di sini. Tapi masalahnya, Pak, sini nggak ada listrik. Itu sumbangan di pulku rata semua sekolah dikasih komputer. Desa-desa dikasih, nggak ada listrik. Lalu komputer menjadi pajangan dan penuh dengan debu. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita akan akhiri khotbah ini, minggu depan kita akan masuk tentang yang miskin. Mari kita berdoa. Bapak dan surga kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami berterima kasih untuk konteks-konteks yang muncul seperti ini. Dan Yesus pakai semua peristiwa ini untuk menceritakan rahasia perbandingan yang sangat menarik. Sehingga kami bisa memahami apa yang Yesus tuntut. Apa yang Yesus ingin katakan kepada orang-orang yang mempunyai konsep-konsep duniawi. Demikian juga kami yang ada sekarang, kami sering melayani Tuhan, tapi juga terikat konsep-konsep dari budaya dan konsep-konsep dari dunia. Sehingga kami susah mengikuti dan menjalani semua tuntutan yang Tuhan ingin kami lewati. Tuhan ampuni kami, Tuhan pakai kami sekali lagi, Tuhan beri kami anugerah sekali lagi untuk kami sadar akan diri kami di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk minggu depan, Tuhan pakai setiap kami sekali lagi untuk kami menjadi saksi Tuhan, khususnya harta-harta yang Tuhan sudah berikan untuk kami mulai memikirkan 
untuk keperluan-keperluan dari orang-orang lain. Tuhan berkati untuk khotbah minggu depan tentang siapakah orang miskin itu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat sekalian, tadi pengumuman sudah ditegaskan, kita ada acara-acara yang nanti akan dilakukan secara bisa mendaftarkan diri. Yaitu yang, coba tampilkan brosurnya yang Global Convention. Ini akan diisi oleh pendeta-pendeta atau teolog-teolog yang top dari dunia, saudara. Dan saudara bisa mengikuti acara ini, dan itu informasi sudah ada ditampilkan di slide, saudara bisa segera mendaftar. Ini pertama kali acara ini di-live-kan. Biasanya semua acara ini tidak pernah di-live-kan, lalu setelah selesai, berarti selesai. Tapi sekarang bisa di-live-kan, sehingga orang-orang dari luar kota, dari luar negeri, semua bisa mengikutinya. Nanti ada pembicara yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai Mandarin. Tapi jangan khawatir, itu semua ada peterjemah, ada diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita bisa mengerti di Indonesia. Jadi saudara bisa informasikan ke teman-teman yang ada di luar negeri, yang tidak bisa bahasa Indonesia, tidak usah khawatir, yang hanya bisa Mandarin, tidak usah khawatir, itu nanti ada terjemahannya. Kalau saudara lihat di brosurnya, juga ada tulisan Mandarinnya. Ini pembicara-pembicara sudah banyak yang dihubungi, dan mereka sudah bersedia. Dan rencana acara ini bukan hanya di tahun ini, harap di tahun-tahun depan juga ada seri yang berikutnya. Ini acara yang sangat penting dan nanti akan mengkagetkan dunia. Karena di masa COVID masih ada acara mendunia kayak begini ya, khususnya di kalangan kekristenan. Biasanya di dalam masa COVID semua gereja buat acara lokal, acara sendiri, tapi ini acara global untuk seluruh dunia bisa mengikutinya ya. Oke, lalu ada pengumuman sekolah Kristen Logos, tadi sudah diumumkan, itu secara bisa mendaftarkan diri untuk gelombang-gelombang yang baru dibuka ini. Lalu kita ada seri anak-anak. Ini adalah seri yang memerlukan waktu persiapan yang sangat banyak. Setelah kalau lihat cuma setengah jam, edit memerlukan waktu kira-kira satu minggu. Ini belum rekamannya. Rekaman di outdoor. Rekaman di outdoor, kesulitannya adalah suara mobil, suara motor, suara burung, ayam lewat, kucing, semua akan menjadi gangguan. Lalu orang lewat di belakang, nanti tiba-tiba misalnya ada suara angin kencang, brrr, itu noise akan sangat banyak. Dan akhirnya kita bisa lakukan, dan kita sudah sampai seri yang kelima. Nanti setelah seri sampai sepuluh, itu adalah sepuluh seri paket tentang manusia dan dosa. Maka di dalam seri awal kita tidak bicara tentang jalan keselamatan secara mendalam. Karena ini masih seri 10 seri pertama. Nanti kita akan buat rekaman 10 seri yang berikutnya. Usaha manusia mencari jalan keselamatan. Jadi setelah orang tahu semua manusia berdosa, lalu bagaimana selesaikan dosa, pakai cara manusia. Itu 10 seri yang berikutnya. Nanti seri 11 sampai seri 20. Setelah seri sampai 20, seri 21, kita mulai masuk tentang kristologi, tentang doktrin keselamatan. Sehingga anak-anak dituntun untuk mengerti siapakah dia, lalu setelah jatuh, masa harinya mengalami Yesus, bagaimana usaha manusia. Kita bahas dulu usaha manusia menurut Alkitab, lalu satu persatu setelah gagal semua, lalu kenapa harus melalui Kristus. Ini adalah penginjilan kepada anak-anak, 
di seluruh Indonesia yang bisa dengar bahasa Indonesia dan yang di luar negeri yang bisa dengar bahasa Indonesia. Dan ini proses buatnya sangat susah dan ini kita lakukan semua sendiri. Tidak pakai yang namanya profesional dari luar yang ahli segala macam kita semua lakukan sendiri terjun sendiri lalu jadikan sampai seperti ini. Nah harap acara ini bisa serah lihat dan bisa sebar ke anggota-anggota gereja atau orang-orang yang non Kristen karena kalau orang tua tidak bukakan kepada anak anak tidak mungkin akan buka sendiri karena dia tidak punya handphone atau tidak bisa ketik-ketik orang tua atau yang jadi koko jadi kakak bisa bantuin bukain untuk adik-adiknya nonton bila perlu temenin kalau tidak nanti anak ini kalau sudah besar salah mendapatkan firman Tuhan dan akhirnya dia akan dikacaukan oleh doktrin-doktrin yang kacau Oke okay? kita di reform juga ada gereja-gereja cabang yang lain juga buat acara anak-anak serah juga bisa mengikutinya supaya anak-anak dibekali kalau yang Bandung mereka buat ada Uh, misalnya komposer dan yang lain-lain sudah bisa mengikuti lalu yang Malang juga ada lalu gereja-gereja reform sudah satu persatu mereka mempersiapkan untuk adakan acara anak-anak dan gereja lain saya sudah lihat mereka juga ada buat acara anak-anak sekolah minggu mereka live kan jadi anak-anak sekarang saudara yang harus tuntun bukakan kepada mereka untuk mereka bisa nonton jangan sampai mereka suatu saat sudah bisa buka sendiri dia buka yang aneh-aneh Fondasi belum kuat, akhirnya jadi rusak. Oke, itu berita yang disampaikan. Kita akan memberikan persembahan, kita akan nyanyi lagu yang keempat. Ku bersuka cita kerja bagi dia, Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja bagi dia. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi dia. Ku bersuka cita kerja bagi dia, Raja atas segala raja. Setiap langkah ku taat pimpinannya, tiada bentar bagi dia. Ku mau bersembahkan semua, bekerja bagi raja. Ada suka cita damai sebab bekerja. Bagi dia ketiga, ku bersuka cita kerja bagi dia, Raja atas segala raja, ku serahkan segera bakat kepadanya, setia kerja bagi dia, ku mau bersembahkan semua, bekerja bagi raja, ada suka cita damai. Bekerja bagi dia Kita berdiri ayat yang pertama Ku bersuka cita kerja bagi dia Raja atas segala raja Hatiku penuh suka cita damai Sampai kerja bagi dia Ku mau bersembahkan semua Bekerja bagi raja Ada suka cita damai Sebab bekerja bagi dia Kita tunggu kepala, kita akan berdoa persembahan Bapak di surga kami berterima kasih Untuk semua persembahan yang sudah dikumpulkan Tuhan berkatilah mereka yang sudah memberikan persembahan. Tuhan berilah kepada mereka berkat yang Tuhan siapkan untuk pribadi lepas pribadi di dalam kapasitas keperluan mereka masing-masing. Tuhan beri kepada mereka hati yang terus mau mengejar kerajaan Tuhan sehingga semua kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mereka butuhkan Tuhan yang akan memperhatikan. Kami berdoa ya Tuhan untuk banyak pelayan-pelayan Tuhan yang ada di pelosok-pelosok yang sedang kesulitan baik secara fisik maupun secara keuangan. 
Karena mereka ada di tempat-tempat jauh yang kurang ada fasilitas, Tuhan hibur. Tuhan berkatilah semua mereka yang melayani di tempat-tempat yang sulit. Dan kami juga berdoa untuk semua gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani kaum-kaum orang-orang yang menengah ke bawah, bahkan yang sangat-sangat miskin. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkatilah panti-panti asuhan. Berkatilah panti-panti jompo yang melayani anak-anak di panti asuhan dan panti jompo untuk orang-orang dewasa. Tuhan berkatilah tempat-tempat rehabilitasi. Tuhan juga memakai penjara-penjara yang Tuhan sudah nyatakan. Melalui penjara dan hukuman banyak orang akhirnya bertobat dan banyak orang akhirnya percaya Tuhan Yesus waktu mereka ada di penjara. Pakailah semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani penjara-penjara. Pakailah semua hamba-hamba Tuhan yang terus memikirkan pelayanan untuk kaum-kaum yang miskin. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkati setiap kami, anak-anak Tuhan. Beri kami kesempatan untuk mengikut Kristus lagi, untuk menjalankan apa yang Kristus tuntut, dan ikut menuju kepada kesempurnaan yang Kristus tuntut. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan nyanyi lagu doksologi, lalu kita akan terima berkat. Kiranya cinta kasih, anugerah, pengorbanan dan penghiburan yang kita terima dari Allah Tritunggal, dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan, dan dari Allah Roh Kudus. Semua anugerah yang kita terima, penghiburan penyertaan, kira kita bukan terima untuk diri kita sendiri, tapi kita menjadi saksi Tuhan di bumi ini. Selama hari masih siang, karena akan datang malam, kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Kiranya cinta kasih Tuhan dan kesempatan Tuhan berikan kepada setiap kita dari hari sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Duduk, dua teduh, kebatian selesai. Tuhan memberkati.